Assalamualaikum and a very good morning to your three students of SK Sungkai. So today we are going to learn a chapter food please. Uh, you can turn to your Get Smart Plus 3 book, page 64. We are going to learn about social expression. Okay, anak-anak, hari ni kita akan belajar tajuk food please anak-anak boleh buka buku surat 64 di dalam buku teks hari ini kita akan belajar tentang bertanya soalan dan menjawab dengan sopan ok ready semua ya ok now I want you to turn to page 64 jadi teacher nak awak buka buku surat 64 Okay, now uh, we are going to discuss how to answer questions politely. Okay, how to answer questions politely. Okay, apakah maksudnya polite? Okay, polite polite ni maksudnya uh, sopan. Mertanya soalan dengan sopan. Ah, tak mau lah buat tu um, Ikut nak makan tak? Ah, tak mau macam tu Kita tanya dengan sopan Awak mahu makan? Ah, macam tu lah maksudnya sopan Now, selepas bertanya soalan dengan sopan Mestilah kita menjawab pun Dengan sopan So, you have to answer politely to ah, Tanya soalan dengan sopan Jawab pun dengan sopan ya Uh, we have three types of questions. What would you like? Would you like? Is there any or are there any? Okay, ada tiga jenis soalan. Okay, soalan pertama, what would you like? Okay, what ni maksud dia apa? Would ialah mahu. You ialah awak. Like ialah suka. Okay, kalau kita tanya what would you like apa mahu awak suka macam kelakar pula kan ok jadi yang lebih sesuai ialah bahasa Melayu dia ialah apa yang awak mahukan itu ialah maksud what would you like ok sekarang would you like uh, would you like pula bermaksud mahukah kamu ok what would you like apa yang anda mahukan would you like mahukah kamu ok is there are there any oh salah ni soalan ni Ah, teacher salah tulis Ya Allah okay, Is there any Ataupun are there any Ialah bermaksud Ada apa-apa Ada apa-apa Ada apa Cuma beza is Dengan are Kita ada belajar ya Is ialah untuk Singular A ialah untuk plural Apa maksud singular tadi? Singular ialah Apabila kita tanya soalan itu Objeknya ada satu sahaja okay, Ada satu objek sahaja Manakala plural Objeknya mestilah lebih dari satu okay. Lebih dari satu Cuba lebih daripada dua lah Lebih senang faham Ok jadi singular ni pula uh, Kalau benda tu kita tak boleh kira Nanti kita terangkan lebih lanjut Kita guna singular juga Okay, objek Uncountable noun Countable noun Maksud uncountable noun ni Benda yang tak boleh kira Contohnya beras Ha, nasi tu macam mana kita nak kira sebutir-sebutir Ataupun air ha, Air pun kita tak boleh kira Ya, ha, Berapa banyak air kita tak boleh kira So kita akan guna singular 
Manakala kalau benda tu lebih daripada dua ha, Dua apple, tiga kereta ha, Itu kita guna A Okay, what would you like to? Ha, ini kita nak buat apakah yang anda mahukan Contohnya kalau kita nak tanya dia ni nak makan So, kita akan guna soalan Ha, kalau nak makan contohnya nasi goreng fried rice dengan minum orange juice okey kita tengok balik dekat sini tadi teacher lupa cakap okey kalau eat maksud dia makan kalau drink maksud dia minum okey kita kembali balik okey what would you like to eat what would you like to eat apa yang awak nak makan Ingat ya tadi kita cakap apa Eat tadi makan So Drink tadi mi Nom hmm, Jadi What would you like to eat Kalau kita nak makan ya So you ni Kita tukarkan jadi I ha, Kita salin sampai situ okay. I Would like to eat. Ah, uh, saya nak makan nasi goreng fried rice. I would like to eat fried. Sorry, sorry, yeah. I would like to eat fried rice. Now, what would you like to drink? Nak minum apa? Minum orange juice. So. Kita cakap I Oh I would like To Drink Orange juice Haa Good job What would you like to drink I would like to drink Orange juice Now, I ask you questions tadi Kalau kita nak cakap soalan We are going to use uh, Questions By asking them politely Kita akan guna cara Bertanya dengan soalan Dengan bersopan Now, now we are going to answer Politely too Kita akan menjawab dengan sopan Okay Now, bila kita suka Bila kita mahu We are going to say Yes Thank you Yes Thank you Tapi kalau kita tak nak uh, Kita pun kena jawab dengan sopan ya We are going to use No thanks No thanks Tak apa, terima kasih Kalau kita nak, kita akan cakap Yes Thank you Yes Thank you Ya, yeah, terima kasih Ok, nampak tak? Dekat atas, dia guna thank you Dekat bawah, dia guna thanks Ok Dua-dua boleh guna Dua-dua boleh guna Yang atas ni panjang sikit Nak sebut thank you Dekat bawah ni, kita pendekkan Kita sebut thanks Ok, tak kisah Mana-mana pun boleh Cuma kalau suka, kita cakap yes Kalau tak nak, kita cakap no Now, okay. Kita nak cakap kek, kita suka. Ice cream, kita tak suka. Kita cuba ya. Okay. Would you like some cake? Would you like some cake? Nak tak sedikit cake? Ha, nak tak sedikit cake? Jadi, apa jawapan kita? Kita nak kan? Ini nampak ni tanda, right? Okay, so. Would you like some cake? Okay. Kita akan cakap. Kita nak ya, kita cakap yes Koma You, kita tukarkan jadi I I Would like Some cake Ah, Tengok Sebab ada tanda right, jadi kita mahu So kita yang cakap yes, I would like some cake Now, look at the ice cream ah, Ni ada tanda pangkah kan Cross ni So, kita tak suka So, would you like 
Would you like some ice cream? Ah, uh, kita tak nak, so kita akan cakap no. Ah, thank you. Ah, uh, tak nak tak apa, cakap no, thank you. Oh, yang atas tu tengok dia cakap yes, I would like some cake. So panya, okay, boleh juga dengan. Yang atas tadi minta maaf ya sepatutnya teacher jawab Yes Thank you uh, Nak jawab panjang Yes I would like some cake pun betul Kalau cakap yes thank you pun boleh So ada dua pilihan jawapan Now How about if you don't want uh, How about this one Look at this man Okay, tengok ni ha. Ha, Mulut dia tegang ha. Sebab he is hungry Hungry ni maksud dia lapar Okay, so Kalau dia, dia lapar, kita pun tanya lah soalan Would you like some fried rice? Uh, would you like some fried rice? Awak nak makan nasi goreng? Ha, mestilah dia cakap Yes Thank you uh, uh. Now, tengok perut orang ni ha, Dia dah kenyang dah ni Perut dia dah full uh, Perut dia dah full Jadi kenyang kita tak mau makan dah kan So, when you ask question Would you like some noodles? Nak makan... Uh, bihun uh, Nak makan mi uh, Jadi jawapan ni mesti lah tak nak kan Sebab dia dah kenyang So your answer will be No Thanks uh, Did you suggest sebut No thanks Now uh, this is not a question so, Ini ialah bukan soalan Ini ialah lebih kepada makluman Okay Let me give you a glass of orange juice Let me give you a glass of orange juice. Biar saya bagi awak segelas air orange juice. So, the answer will be... Ha, kita setujulah. Okay, thank you. Macam tu. Now, is dengan a. Ingat, is ialah untuk singular... A ialah untuk plural. Okey, apa maksud singular tadi? Singular ni maksud dia satu. Ataupun benda yang tidak boleh dikira. Kita akan masuk grup singular. Now, singular. And apple. Ha, ingat, and ni maksud dia one. Okey, now, bread. And cheese Bread And cheese Okay Bread Nah ni bread, roti And cheese Okay, dua-dua ni tak boleh dikira Ialah uncountable noun Kenapa dia cakap macam tu Sebab kalau tengok, tengok roti Dia ada sebuku kan Tapi bila kita potong Dia jadi berkeping-keping Ah, jadi dah confuse dekat situ Bila dah confuse dekat situ Kita anggap dia sebagai singular Satu sahaja okay? Satu sahaja Satu roti So kita guna is Begitu juga dengan cheese keju Now R ialah plural Plural maksud dia lebih daripada dua Ataupun lebih So sekarang ni tengok onion ni Onions okay, Ada dua kita letak S okay? Onions How about cupcake? 1, 2, 3, 4 Ada 4 cupcakes So dia plural ha, Letak S Alright So we are going to answer the question Is there any bread on the table? Ada tak roti Atas meja So ada So kita akan jawab Yes There Yes. Okay. Now, look at the second questions. Are there any cupcakes on the table? Ada tak cupcakes? Ah, uh, atas meja? 
Yes, ada empat kat situ So, lebih daripada satu So, kita akan jawab Yes They Boop uh, Itu saja Senang kan? Nah. This is your question for this week Okay, jawab worksheet 44 ni Tengok dekat dalam buku aktiviti Teacher nak buat match the answer Okay, teacher dah terangkan tadi Banyak dekat dalam uh, video ni uh, Contoh What would you like to order, sir? Uh, cik, cik ni nak order tak? Okay Mestilah dia cakap apa yang dia nak Okay, yes, I would like that, please Ya, yeah, saya mahukan itu Itu yang mana? So, jawapan yang atas ni Tidak betul No thanks, I'm full Tak mahulah, saya dah kenyang Kalau kenyang, kena pergi restoran So, salah juga I like a plate of fried rice Saya mahu sepinggan nasi goreng uh, So, this is the answer So, gariskan daripada gambar ke soalan. Bila dah siap, please take picture and hantarkan ke dalam WhatsApp teacher ya. Tolong tangkap gambar cantik-cantik daripada atas. Kalau tidak nanti, teacher tak boleh semak. Okey, semua. Okey, anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan video pelajaran yang seterusnya. Bye.